Ó, oh, sacanagem, eu também gosto de um sorvete, gosto. Mas o caboclo resolveu entrar numa sorveteria, não para comprar, mas para furtar sorvetes. E o cara não levou uma meia dúzia de picolé só não, viu? Não levou não. O caboclo, pelo jeito, gosta e gosta bastante de sorvete, viu amigo? Porque além do que ele levou, ele ainda esparramou alguns outros picolés ali nas proximidades. Olha o cabelinho dele, ó. Olha o cabelinho dele, que jeito que é cortadinho. Ó. Pega um saco de lixo para encher de picolés. Olha lá, olha lá. E despeja tudo dentro do saco de lixo, as caixinhas, ele deixou todas para lá, viu? Detalhe interessante, esse ladrão aí não gosta de picolé de leite, ele quer só picolés de frutas. E, e agora a polícia está no encalço dele. Olha, Camargo, um fato inusitado que aconteceu na madrugada aqui na cidade de Biporã, onde uma sorveteria, no inverno, foi visitada por um ladrão que acabou furtando vários sorvetes. Ô doido! Os sorvetes que ele acabou furtando aqui, foi só sorvete de palito, né? Isso, isso mesmo. O meliante pulou aqui na madrugada, né? Eu cheguei de manhã cedo, que o freezer mexido, né? Levou um monte de caixa de sorvete de, de palito. Ele só queria palito. Ele foi, olhei na outra câmera, ele olhou os potes lá, mas o pote não interessou, não. Ele queria chupar sorvete de palito. Não acabou levando os outros, não. Só isso aí mesmo. Isso. Só mexeu na, no, no freezer de palito. É uma coisa inusitada, né? 12h30, 12h40 da manhã, pelas câmeras que eu olhei, né? É, no inverno, geralmente, cai um pouco a venda, né? Do, 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 em sorveterias, né? Produtos gelados. Às vezes, a gente fecha até mais cedo, né? Que as vendas acabam caindo bastante. E o rapaz ficou com vontade de passar sorvete na madrugada. Aí ele veio aqui, pulou com um saco, o saco rasgou. Virou até meio um... Um, um ladrão um trapalhão e rasga o saco, vai atrás de caixa, virou um rolo aí, sorvete pro chão, cheguei aí, mas graças a Deus não, não teve mais nenhum dano material, nada. Agora, pra chupar todos aqueles palitos, ele tem que ter um freezer pra guardar também, né, pelo número que ele acabou levando, né? Isso, ou ele, um freezer ou alguém tava aí na, na cobertura também, nas laterais, né, onde a câmera não pega, né, mas graças a Deus aqui a gente tem bastante câmera, ou... Alarme, mas eles não ligam muito pra isso, né? Tanto é que as imagens são boas, né? De, dá pra ver a lata dele bem certinho. Quem conhece sabe. Pode estar tá ligando pra polícia. O sargento Alain já, já, já tá sabendo também, tá na, na captura aí. Então eu acho que logo, logo eles já sabem quem que é esse meliante aí. Você fez o boletim de ocorrência que é o certo, que é justamente pra poder colocar com essas pessoas outros furtos se ela tiver, né? Sim, inclusive, né? É, é o que eu falo, você tem que ir lá. Furtou, a gente que é comerciante, casa, né, residência, vai lá, vai, vai, vai aumentando o currículo. Quanto mais identificação tem, a hora que for para o fórum lá, vai ter a, as qualificações do, de, do, de, dessas pessoas que, que escolhem esse caminho. Né? Hoje em dia tem muito emprego, não trabalha quem não quer, tem muito emprego. Anuncia emprego de carro de som aqui na avenida, então não trabalha quem não quer. Então quem procura esse caminho? A hora que cair lá para ficar mais tempo guardadinho, né? Agora, como você mesmo falou, estava conversando com a gente aqui, é, fora do microfone, se tivesse passado e pedido um sorvete para você, você não ia negar, né? Não, rapaz, gente, quantas pessoas passam por dia aqui, a ver a pessoa pede um, até um fiadinho aqui e volta a pagar, viu? O povo volta a pagar, aí pede, vai no sorvete, vendo. Às vezes passa andarilho, né? Um sorvetinho, toma. Ai, não precisa, principalmente alimento, né? Chega e fala, ó, oh, tô com vontade de tomar um sorvete. Qual é o sabor aí que não é, né? <risos> Ô doido, inclusive ele escolheu o melhor lugar, né? O bicho não é bobo também não, né? Ele pode ser atrapalhão, mas bobo ele não é, né? Não, graças a Deus ele sabe que aqui tem sorvete bom, viu? Sorvete de qualidade, gostoso. <risos> Chupou bastante. Teve a noite inteira pra chupar sorvete. É, a noite inteira, viu? Se ele não tivesse um lugar pra guardar aí, vai ter que chupar rapidinho, viu? Não ia derreter tudo. Não né? derretia tudo. É, a PM esteve lá, viu, amigo? A PM foi chamada pelo proprietário assim que descobriram que a caca tinha sido feita, né? Aí os policiais foram pra lá, mas o ladrão, ei, filho, o ladrão já tá chupando sorvete faz tempo. Tomara que dá uma dor de barriga nesse excomungado. Câmeras de segurança registraram o momento em que o ladrão acaba entrando numa sorveteria na área central aqui da cidade de Biporã e furta alguns palitos de sorvete. Só dado Lugete uma ação que foi filmada e flagrada por câmeras, né? Isso, foi uma, uma ação filmada ali pelo sistema de monitoramento do estabelecimento comercial, o qual ali dá para ver os traços do autor do, do crime ali. 
e que com base agora na divulgação das imagens possa ser feito o reconhecimento do mesmo e tentá-lo é, prender para que não cometa mais crimes. Agora foram furtados ali vários palitos de sorvete, né? É, o relato inicial da, da, da vítima ali informa que são aproximadamente 250 palitos de sorvete, de sorvete picolés, né? Que dão prejuízo no entorno de R$ 1.500, sendo os produtos que o mesmo comercializa ali no, no seu estabelecimento. Agora o ladrão bem atrapalhado, né? Acaba indo e voltando, derrubando todos os sorvetes na, pelas câmeras ali no chão, né? É, ele não, acho que no momento de desespero ali, talvez tenha ouvido algum barulho, alguma coisa, foi pegando o que dava, o que não dava foi largando para trás... É, a característica ali do ser talvez até um morador de rua, um cara que fica procurando a, o momento de fazer esses crimes na cidade e acabou na, na data de hoje, ali nessa noite, ali, cometendo crime contra o estabelecimento comercial. Se alguém tiver alguma informação, deve passar para vocês, né? É, qualquer tipo de informações ali em questão do, do sujeito, é importante relatar a Polícia Civil, a, a 81 e ao 90 ali, que, que trabalha 24 horas e. Está reforçando o policiamento no, nos estabelecimentos comerciais do centro. Ali é já vista é, evitar que novos crimes de, como esse aconteçam ali e causar mais prejuízo aos nossos comerciantes.